mamy symbol, ale tak naprawdę symbol, którego nie można poddać jakiejkolwiek weryfikacji. Prawda? No jest symbol, nieważne jakie ma poglądy, bo my tak naprawdę nie wiemy, jaki ten człowiek ma poglądy. Po 1981 roku mamy odbudowę przywództwa Wałęsy przy współudziale czynników międzynarodowych. Ja się właśnie tymi, tymi, tymi właśnie wpływami międzynarodowymi teraz zajmuję, żeby złapać perspektywę tego, co się u nas działo. Co tak naprawdę stało się po stanie wojennym? że Wałęsa był w stanie wypłynąć z powrotem na, gór, na, na powierzchnię, yy, że był w stanie odbudować swoją pozycję, chociaż jego yy, losy wcale nie były zdeterminowane, nie było powiedziane, że musi przetrwać. Wałęsa był w, w, współpracownikiem SB od grudnia 70 roku, kiedy no, podpisał zobowiązanie do współpracy, yy, do czerwca 1976, <śmiech> kiedy zrezygnowano z współpracy z nim. A w zasadzie wyrzucono go wówczas ze stoczni i urwał się jakby kontakt z tajnym współpracownikiem, prawda? Natomiast my wciąż zastanawiamy się nad tym, kiedy Lech Wałęsa nawiązał swoje pierwsze kontakty ze służbami, kiedy po raz pierwszy praktykował donosicielstwo i z oficerów SB, którzy go przychodzili jednego przede wszystkim, starszaka, który mówi o tym, że Wałęsa w swoich rodzinnych stronach był e, informatorem milicji obywatelskiej. A także mówi się o współpracy Wałęsy w wojsku, z WSW, co ma tłumaczyć, dlaczego awansował na kaprala, e, nie posiadając e, odpowiedniego wykształcenia. E, miał współpracować e, z WSW pod pseudonimem Kobrzyński. Prawda? To jest ważne, ponieważ w latach swojej prezydentu Lech Wałęsa po prostu otacza się ludźmi związanymi z WSW, ludźmi takimi zresztą jak Mieczysław Wachowski, którzy w jakimś na, na pewnym etapie swojego życia również związali się pracą donosicielską z WSW. Stwierdzenia, że była teczka Wałęs, to już nie było tej teczki. Znaczy ta teczka zniknęła i kontrwywiad UOP stwierdził na początku lat 90., że ta teczka ma znajdować się w Moskwie. Teczka Bolka, teczka pracy i teczka personalna. Natomiast to, co Wałęsa niszczył na początku lat 90., to są dokumenty pozbierane z szeregu różnych spraw, takich jak Arka, czyli jesień 70., gdzie wkładano bardziej wartościowe donosy, prawda, i układano je w takie stosy spraw, prawda. I te sprawy służyły do podsumowania pewnych wydarzeń, ale także karania ludzi, którzy byli zaangażowani w jesień 70., którzy byli zaangażowani w, w bunty na Wybrzeżu. Prawda? I donosy Wałęsy były bardzo pomocne w pociąganiu do odpowiedzialności kolegów, z którymi notabene on działał w Komitecie Strajkowym. Ja mówię dlatego o tej wcześniejszej jego współpracy agenturalnej, ponieważ losa, rola Wałęsy w wypadkach grudniowych jest niejasna. O to w tym chodzi, że Wałęsa zachował się jak, tak naprawdę jak, jak, jak wysłannik bezpieki, prawda? który uśmierza bunty. On to tłumaczy w ten sposób, że nie mógł, e, że jego oczy nie mogły znieść tego, że niszczone są sklepy, że bijane szyby, że na ulicach pije się wino. Więc postanowił zadziałać. Tak? A w komitet strajkowy, e, o czym on z taką dumą mówi, zaangażował się dopiero po wyjściu z milicji obywatelskiej i do tego znowu się przydaje. Milicja w sensie bezpieka zaproponowała wałem się w komendzie milicji, e, aby E, powstawały komitety. Prawda? I to był dla niego sygnał, on tak pisze w swoich wspomnieniach, żeby pójść do stoczni prawda, i włączyć się w e, działalność e, komitetu strajkowego. Prawda? Czyli nie mamy do czynienia z e, autentycznym prawda, przywódcą, który spontanicznie wychodzi e, na, te, na czele robotników, tylko człowiekiem, który znika pierwsze, pierwszego dnia strajku, prawda? pojawia się w pewnym drugiego dnia strajku, w roli kogoś, kto stoi w oknie komendy milicji obywatelskiej i uspokaja tłum, żeby nie rzucał kamieniami prawda? i żeby się rozszedł spokojnie. Te dokumenty, które się zachowały, zostały pozbierane przez kilku, kilku pracowników Urzędu Ochrony Państwa z Delegatury w Gdańsku i zawiezione prawda, do Warszawy, do głównej siedziby, trafiły w ręce ministra, ministra, ministra Najmskiego, który był szefem UOP i na tej podstawie później umieszczono Wałęsę na słynnej liście Macierewicza. I te dokumenty później trafiły w ręce w Wałęsy, Wałęsa je zniszczył, ukradł, cokolwiek. Wiemy, jakie to mniej więcej były dokumenty, nie wiemy, co w nich było. 
były to donosy z tego okresu, który się jakby podważa, prawda? I to niestety e, czynią historycy czasami nawet Instytutu Pamięci Narodowej, ponieważ twierdzi się, że Wałęsa współpracował z bezpieką do 72, bo do, te, do tego momentu się zachowały dokumenty. No tak, zachowały się, ponieważ Wałęsa zniszczył szereg dokumentów, a poza tym nie dysponujemy teczką e, agenta e, Wałęsy. No skoro przestał współpracować w 72, to jakim prawem wyrejestrowano go dopiero w 76? Zagapiono się? Rozumiecie Państwo, że skoro główny świadek historii dostarcza nam tylu problemów, nam historykom, to jest, jesteśmy zmuszeni po prostu tą historię odcyfrowywać i poddawać wątpliwość to, co on mówi. Prawda? Wałęsa jest zwolnik, zwolnikiem całej koncepcji III Rzeczpospolitej, mito, tej mitologii III Rzeczpospolitej. Jest ojcem założycielem, tak? I teraz upadał ojciec założyciel, czyli e, człowiek, który nas wyprowadził z ziemi komunistycznej, prawda, który obalił komunizm, e, upada cały mit. Ale upada nie tylko mit w Polsce, ale także w Stanach Zjednoczonych. E, nie chodzi tylko o Stany Zjednoczone, bo na przykład Nagroda Nobla dla Wałęsy była bardzo istotnym elementem e, wsparcia politycznego, bardzo dużym. Wałęsa wtedy był w zupełnym dołku. E, nie wiadomo, jak potoczyłyby się losy, gdyby nie, nie jego Nagroda Nobla. Szereg źródeł wskazuje na to, że ojciec święty w 83 roku poprosił Wałęsa, aby zrezygnował z życia, w publi w życia publicznego i oddał się modlitwie. No, w momencie, kiedy Wałęsa dostał parę miesięcy później Nobla, no, rozumiecie sami Państwo, stolica Piotrowa no, została postawiona przed faktem dokonanym. Stał się jawnym wyrazicielem polityki odprężenia z komunistami, nawoływanie jej do porozumień. Solidarność od, 80, od grudnia 81 roku jest delegalizowana. Mamy coś takiego jak TKK, które jest TKK NSZZ Solidarność, prawda, który jest reprezentantem Solidarności i mamy Wałęsę jako tak naprawdę osobę prywatną. Bo proszę zwrócić uwagę, że Wałęsa był przewodniczącym, ale prezydium NSZZ Solidarność. Prezydium nie zostało zwołane, Komisja Krajowa nie istniała, została rozproszona, a Wałęsa robił wszystko, jego ośrodek polityczny, żeby to nigdy nie zostało zwołane. Prawda? Czyli przyznając y, Solidarności, przyznano by tak naprawdę nagrodę TKK, prawda? no bo komu innemu. Natomiast przyznano Wałęsie jako wyrazicielowi, e, głośnemu wyrazicielowi polityki e, ugody komunistów. No to jest rzecz znana w historii Nagrody Nobla. No, ostatnio Barack Obama, ale wcześniej Jimmy Carter, prawda? wyraziciel polityki detente w latach 70. albo Kim Dae-sung, przywódca Korei Południowej, postanowił zaangażować się we współpracę z, z, z komunistami. Ale skończyło się to na niczym. Lech Wałęsa jest osobą, która kamufluje pewien konsensus w tej Europie i niektóre ośrodki władzy w Stanach Zjednoczonych są przekonane, że gdy ten konsensus upadnie, to tutaj nie wiem, powstaną jakieś bunty, rozlewy krwi itd. Do czego Amerykanie i Europa Zachodnia są skutecznie przekonywani przez nasze autorytety, prawda? Od czerwca 1989 roku, kiedy powstał rząd Mazowieckiego. Przy okrągłym stole zasiadali ludzie, którzy w przeszłości mieli epizod współpracy z komunistyczną bezpieką, co na pewno było znaczącym elementem nacisku. Prawda? Jest, jest jakby opór i pewne obrzydzenie historyków Lechem Wałęsą, tych takich najznamienitszych. Ono jest, ono jest widoczne, ono jest charakterystyczne. Zresztą co ja, co ja będę mówił, jest człowiek, który teraz kręci film o Wałęsie, e, chodzi nie chce, ale musi. Tak? E, I to jest, to jest takie bardzo charakterystyczne, bo przecież ci ludzie uczestniczyli bardzo często w kampanii e, do niszczenia Wałęsy na początku lat 90., prawda? robienia z niego dyzmy. Chociaż to porównanie do dyzmy wcale nie jest takie fałszywe, bo jednak oddaje pewien problem. Tak? Zaczadzenia elit, prawda, człowiekiem pozbawionym no, jakichkolwiek predyspozycji, żeby rządzić państwem, przepraszam, tak dużym, żeby być prezydentem. Znaczy, to, 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 jest, to, jest, to jest kuriozum. Na pierwszym zjeździe Solidarności Kuroń zdradził tak naprawdę Andrzeja Gwiazdy, który był wysyłany przez to środowisko na, na szefa Solidarności, prawda, i poparł Wałęsę, prawda. Czy ewolucja jest nagła tych ludzi, ponieważ następuje tuż przed stanem wojennym, prawda, i idą po prostu na karierę, prawda? Ale to po części pokazuje, że ich intencje były fałszywe. Ma pan rację, jeśli chodzi, mówi o, jeśli chodzi o pogrzeb. To jest bardzo istotna rzecz, ponieważ na tym pogrzebie Wałęsa nawiązywał do, a, a, nawoływał do spokoju, do tego, aby pozwolić wyszukać prawdziwych sprawców 
tego, tego i nie pozwolić, żeby jakaś grupa twardogłowych doszła do władzy. To już, nie wiem, narracja partii komunistycznej, która właśnie do tego przekonywała ludzi. Bo byli ludzie, którzy jacyś jeszcze twardsi niż Jaruzelski. No przecież Jaruzelski był człowiekiem Sowietów, tak? No to był ktoś jeszcze twardszy od niego. Bardziej twardogłowy w tym sensie. Ja zostawiłem tutaj szereg wypowiedzi Wałęsy tuż po wyjściu z internowania, kiedy on i w momencie otrzymania Nobla, kiedy on nawołuje do zniesienia sankcji gospodarczych w 1983, co jest szokiem dla Amerykanów, prawda? Dla ich twardej polityki wobec komunistów, wywołuje burzę w łonie opozycji. Wywołuje szok w amerykańskich związkach zawodowych, ja się tym, tym, tym tematem teraz zajmuję, gdzie jest przyjęty taki twardy kurs nacisku na Reagana, prawda? To są nasi bracia z Polski, związkowcy, i oni tutaj bez porozumienia z nami odpalają taką rakietę, prawda? Ja mówię o wypowiedziach Wałęs na różnych konferencjach, gdzie on, również tutaj zacytowany, gdzie, gdzie on mówi, że trzeba usiąść do stołu i rozmawiać. I ja mówię na przykład o dokumencie, który podpisał Wałęsa w prokuraturze podczas jednego ze swoich przesłuchań, gdzie pyta się, czy jest możliwość po prostu dostania się jeszcze do promu. Ale myślę, że ta zręczność by nie wystarczyła, gdyby nie pewien klosz, którym go otoczył i aparat komunistyczny. Natomiast jeśli chodzi o klosz partyjny czy, czy bezpiecki, to jest cały rozdział operacyjna ochrona Lecha Wałęsy w książce Słowienii Racyńskiewicza i Piotra Gontarczyka o Wałęsie. Jak, jak za pomocą bezpieki chroniono Wałęsę operacyjnie, żeby nie wiem, ktoś go nie, nie zaszczelił albo żeby wygrał, z, wygrał na pierwszym zjeździe Solidarności. Myślę, że gdyby nie te takie nieoczekiwane, niespodziewane momenty w historii właśnie Nobel, to sprawa Lecha Wałęsy mogłaby się skończyć. Bo tego Nobla no właśnie tutaj trudno powiedzieć, bo zgłosiły go, zgłosiło go szereg organizacji, no ale to jest taka praktyka, prawda? Zgłosiły go nawet amerykańskie związki zawodowe do tej nagrody Nobla. Ale jakie czynniki tam ostatecznie zdecydowały, przyznam, że tego nie badałem, a na pewno jest to interesujące.